யூரோப் சேனலுக்கு வந்திருக்கும் கோக்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நாம நம்ம சேனல்ல டிஎன்பிசி ஜேடிஓ ஜேஇ ரெக்ரூட்மெண்ட்க்கான ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சப்ஜெக்ட்ஸ்க்காக பார்த்துட்டு வரும் கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குற விதமாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் மனமாற நம்புகிறோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் சப்ஜெக்ட்லேயும் சரி அப்புறமா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் எல்லாம் மேக்ஸிமமான ரிப்பீட் போர்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹைட்ரோலிக் இன்ஜினியரிங்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நம்ம வீடியோஸ்ல வந்து போடுற எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே வந்து ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ரிப்பீட் ஆன இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ வந்து நீங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத முழுமையா பாருங்க கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு நாங்க முன்கூட்டியே தெரிவிச்சுக்கிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் An ideal fluid is frictionless and incompressible. The important property, I will tell you the property. Nalla patukonga. An ideal fluid is frictionless. Frictionless fluid arukum. Adu matto lama incompressible fluid aga irukum. Aditta da a real fluid in which the shear stress is proportional to the rate of shear strain is known as Newtonian fluid. ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஷியர் ஸ்ட்ரெயினும் வந்து ப்ரொபோஷ்னலாக இருக்கிற இந்த ஃப்ளூய ரியல் ஃப்ளூயடை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா நியூட்டோனியன் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளூயிட் த டு நாட் ஃபாலோ த லீனியர் ரிலேஷன் பிட்வீன் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ரேட் ஆஃப் டிஃபமேஷன் ஆர் டேர்ம்ட் அஸ் நான் நியூட்டேனியன் ஃப்ளூயிட் so the fluid that do not follow the linear relation between shear stress and rate of deformation rate of deformation is nothing but strain so adu vand which are not related to one another na then such a fluid is said to be non newtonian fluid when they are proportional it is said to be newtonian fluid when they are not proportional then it is said to be non newtonian fluid non newtonian fluid is incompressible and having no viscosity so non newtonian fluid la vande it is incompressible and as well as it has no viscosity the real fluid is one which has viscosity real fluid la viscosity irukum non newtonian fluid la viscosity irukadu according to the newton's law of viscosity for materials in liquid state the shear stress is directly proportional to the rate of angular deformation so newton's law of viscosity prakarama paakumbodhu materials liquid state la irundhuchu appadina then the shear stress is directly proportional to the rate of angular deformation angular deformation um shear stress um directly proportional ah ga irukum idu vandha newton's law of viscosity prakaram ipdi dhaan next vandha pathina newton's law of viscosity is a relationship between shear stress and rate of shear strain shear stress ukkum shear strain ukkum ana and the relationship ah dhaan namba newton's law of viscosity appadina solrom நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எ ஃப்ளூயிட் இன் விச் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ த ஃபார்மேஷன் இஸ் லீனியர்லி டிபெண்டன்ட் ஆன் தி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நோன் எஸ் நியூட்டேனியன் ஃப்ளூயிட் ஸோ நியூட்டேனியன் ஃப்ளூயிடில் வந்து எ ஃப்ளூயிட் விச் ஆஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஸோ தட் த ஃபார்மேஷன் இஸ் லீனியர்லி டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ நம்ம ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் அந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்டு ஃப்ளூயிட் என்னென்னு சொல்லுவோன்னா நியூட்டேனியன் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் The viscosity of a fluid increases with increase in temperature. Nalla paathukonga. Viscosity of the fluid increases with increase in temperature. Temperature adhikam aachu avdina viscosity adhikam aagum. A fluid is a substance that always moves when subjected to a shearing stress. So fluid in rithu namlikke lakme thiriyan adhu vandhu moo aagum. Illingla. Adhu vandhu edhu related a moo aagum avdina. subjected to a shearing stress so shearing stress ketha vidama and the fluid vand it starts moving so idhu me ninga nyabaga vechukonga fluid is a substance that always moves when subjected to a shearing stress poise abindrada unit of viscosity viscosity node unit enna nu kettaanga na poise 1 centi poise is equal to 1 by 100 poise idhellame romba important nalla paathukonga 1 centi poise is equal to 1 by 100 poise the viscosity of water at 20 degree celsius is 0.01 poise the viscosity of water at 20 degree celsius is 0.01 poise adu vand hot 20 degree celsius la irukku no it is not hot it is at 
so the viscosity of water at 20 degree celsius is 0.01 poise SI unit of kinematic viscosity is centimeter square per second or meter square per second. If you want to say this, SI unit of kinematic viscosity is centimeter square per second or meter square per second. Where is the unit of viscosity? Poise. So, note this. 1 kilo pascal is equal to 10 to the power 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 10. Surface tension is due to cohesion between liquid particles at the surface whereas capillary is due to both cohesion and addition. Surface tension को capillarity को मान वोरु चिन्न definition इंगे सोल्ली रुको. Surface tension आवडी इंटर दिये नना it is due to cohesion between liquid particles at the surface. Surface लरकर liquid particles को नडुल लरकर अंद cohesion आल उरुवाग कोड़िया दा surface tension. इदे capillarity आवडी इंटर दिये नना cohesion மூலியுமாவும் addition மூலியுமாவும் வருகிறதுதான் capillarity so capillarity வந்து it is due to both cohesion and addition velocity of flow at a particular point is reduced to zero நா then that a particular point is known as stagnation point எந்த ஒரு particular pointல flow velocity வந்து zero ஆகுது அந்த point பேரு stagnation point stagnant அந்த எடுத்தில் அது நின்னிடுது So, on the point, on the number stagnation point, I've been told. The instrument which is used to measure both the static pressure as well as stagnation pressure in a pipe is pitot static tube. So, an instrument which is used to measure both the static pressure as well as stagnation pressure என்ன சொல்லும் அந்த instrument name என்ன சொல்லும் நான் pitot static tube அப்படின் சொல்லும் இந்த instrument name நீங்கள் நியாபகத்தில் வெச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா இனிக்கு நம்ப பார்த்த statements எல்லாமே ரோம்பவே உங்களுக்கு useful்லா இருக்கும் அப்படி நனைக்கிறோம் so hydraulicல வந்து important அனு properties நாம் first partல discuss பண்ணிருக்கும் இன்னும் hydraulic engineeringல important அனை questions எல்லாத்திமே வரப்போர வீடியோஸ்ல நம்ப discuss பண்ணப் போரும் so நம்பலுடிய bell button நீங்க click பணிக்கோங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு notification வரும் எல்லா நீங்க கேட்ட வீடியோஸ் commentல சொல்லிருக்க வீடியோஸ் எல்லாமே நான்றி வணக்கம்